我是 Jacky， 欢迎收看《大人哥爱旅行》。我们现在人在南投，在这个充满。湖光山色、风光明媚的日月潭，那暌违三年半，我们又来到了日月潭哦。那我们来看看疫情过后日月潭有什么不一样嘞？那首先我们先来搭船游湖，然后现在这个就是游船，那个船票啊，一张是三百，优待票是两百五。但是我们现在 K l o o k 买了一张，只要一七九，好，然后。就有 QR code 先取票，那取票的地方哎，其实很方便，是在我们停车的地方，中心停车场旁边走出来的公水社公厕旁边，好就有取票 K l o o k 取票的地方哦哈。那我们已经取好两张票了，那现在要到一号码头去搭船，好，那就跟着我们一起走 ，Go。李月潭，我来了。要来搭船了，走！一号码头，黄色背心，好。好，谢谢两位。好，谢谢。哦哦，是这样子。跟地毯。又，这里地毯，就是中美一号。好，哎，已经有人了。中美一号，哇，这么多人，刚以为没有人，哎，怎么都满了。我们坐到 VIP 区，还有桌椅，还有桌子。玄光码头，好，我们要去玄光寺，去买阿婆茶叶蛋。好，进来玄光寺，玄光码头，最有名的就是这里，来买一下茶叶蛋。金盆阿妈香菇茶叶蛋，好，买一下。哎，怎么买？一买一个多少？一个一个就好。一个，一个十五块。好，来日月潭一定要跟这个重要的地标拍一下，我们要当一下观光客，到此一游。嗯，我要前往下一个码头了，伊达少码头，大家去搭船。谢谢谢谢船长，谢谢。不会了，谢谢。谢谢。下来了，伊达少码头，走。哎，我们抵达。伊达少码头了，迎接我们的是可爱的娃娃，超可爱的，这里最热闹哦，伊达少码。好，我们现在在的地方哎，是现在热腾腾哦，九月二十三号。刚完工通行的伊达少水上自行车道，那这一条车道短短只有六百公尺哦，那它最后可以通到这个九蛙蝶巷，好，然后还有就是日月潭缆车车站，好，听说非常美哦，那我们就来看一下，大家来开箱一下这个水上自行车道 ，Go。
哇，这条新的水上自行车道，超舒服的，然后风景超美的哎。那通到缆车，我们上次来的时候啊，从缆车那边要走到伊达少，就要走外面，就会有车子。然后现在就是坐这一条，你就可以沿着这个湖湖面这样子，水上自行车道，好，人车都可以走，慢慢逛六百公尺，走。还发现，在日月潭也有水上人家哎！你看，那这个刚有查了，真的是有户籍的船屋哎，所以上面这这，你看这边里面好好几户船屋，他们真的是有渔民住在里面的。你看，很特别吧？一户一户这样子，然后好像一个小岛，这个都有户籍的，所以很特别景点。有户籍的船屋就是日月潭的水上人家。哎<笑>、欸，很轻松哎，六百公尺啊、哦，我们就到这边那个，这边是那个九蛙蝶巷，可是因为现在水很满，看不到那个青蛙露出来。然后再往前走一点点，就是缆车了，可以搭到这个九族文化村的缆车。那我们刚刚知道了，这一条新的水上自行车道啊，就是这样子，沿着沿着湖这样子旁边这样走。好，那旧的就是要走旁边，上面其实也有一个。公一个一个木栈道可以通往伊达少，我们之前是走那边，好，但是那边就没有这个湖光山色的这么美的美景，所以现在都要走下面这里，超赞的超赞的，好，那我们走去缆车那边逛一下。买到了，买到了！伊达少必吃美食，就是拌饭鸡翅，拌饭鸡翅，还有这个拉长虾，待会再吃，吃给大家看。哼，再去，先去买喝的，走。好謝謝 ，OK， 谢谢。买到了露水居，台十八号红茶是这边的名产哦。然后我们买鲜奶茶，走走走，然后一吃午餐，看一下。炸长虾，这个要先吃。这样一份七十五块哦，有饭啦，有虾，然后这个生菜。这家真的是网络票选第一名，来一打少都要吃的这家，饭饭鸡翅这家。先来吃一下我们的饭饭鸡翅，整个鸡翅把它。剪断，然后包在里面，拌拌鸡翅。我这是中的，拌包在里面。嗯，就是那些材料啊，那些。嗯，它里面就有饭啦、啊，饭包在里面的。饭本来就跟鸡腿、鸡翅混在一起，然后又加这些。葱姜蒜配料，会饱啊，很有饭。刚那个船长也是说必吃这个、啊，难怪大家排队都排这家。好，那我们吃完午餐，现在要再搭船回到水社码头了。那今天我们这个搭船游日月潭。的影片就有介绍到这边了。等等回到水色码头之后，我们即将要租自行车，要去环这个最美的自行车步道哦。好，那我就期待我们下一部影片哦。那就下次影片再见了，拜拜。